Hallo allemaal, vandaag zijn we bij Studio 100 voor de open repetitie van K3 en de drie biggetjes. En ik neem jullie nu mee met hoe dat gaat. Tot zo! Zoals jullie kan zien, we zijn hier volop bezig met te repeteren. De musical gaat op 10 februari in première in de Capitool, 24 februari in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Hoe gaan de repetities tot nu toe? Nou, het gaat zo snel en het is, ja, ik, ik vind het heel bijzonder, want het, is, het zit allemaal zo goed in elkaar. Ik ben alleen maar aan het genieten. Het is echt een speeltuin. De regisseur Stijl Douwe. Dank je, dank je, dank je. Uh, goedemiddag en uh, welkom in Studio 2 van Studio 100. Uh, zoals je kunt zien zijn wij hier flink aan het repeteren. We zijn vorige week begonnen met de repetities die verlopen uh, voorspoedig. Het is geen toonmoment, we hebben niets gerepeteerd om te tonen. We gaan gewoon repeteren, want we moeten gewoon door. Hoe gaan de repetities tot nu toe? Uh, goed, we zijn nu iets meer dan een weekje bezig en... Het, het gaat heel vlot, horen we langs alle kanten, dus laten we het zo houden. Jullie zijn er nog niet? Ah, jullie zijn in jullie huisje. Yes. Oké. Van deze hier? De beesten van daar wel komen en komen hier. Uh, en je stopt ze eigenlijk aan je poortje, je houdt ze tegen. Ja, ja. Je voel je al een beetje mama berg van deze drie dames. Ja, dat begint echt te komen. Dat begint, ik moest wel heel erg lachen, want ik dacht in het begin, ik heb zo'n Nederlands accent, Haags accent zelfs. Ik denk, oh, en, uh, uh, dus ik was heel erg bewust van hoe ik sprak. Maar ja, ik ben gewoon lekker mezelf. En dus ja, heel leuk. Die meiden zijn heel leuk. Ja, ja. Dus je gaat niet automatisch ineens met een zachte G praten. Nee, nee, maar dat staat ook helemaal niet bij mij. Nee, nee, nee. Het staat op post. Het kan niet gemakkelijk zijn. Oh, hij stopt! Pardon. Oh, excuseer, excuseer. Hier, een bolletje voor een gratis drankje. Veel plezier. Hé, stop! Zijn jullie wolven? Zij hebt gezond. Noem ons! Zie mij eruit als de wolf. <laughs> Wij zijn toch geen wolven? Nee, precies niet. Ook voor jullie gratis drankje. Veel plezier. En jullie zijn natuurlijk de drie biggetjes. Voelen jullie al een beetje big? Dat, dat begint meer en meer te komen. Want ik, ik, je beweegt niet helemaal 100% als jezelf, denk ik. Dus af en toe proberen we zo eens te denken, oh ja, als ik krap, dan krap ik hier achter mijn oor en niet daar. Dus dat zijn zo van die kleine aanpassingen die we gaan moeten maken. Maar dat begint zo stilaan wel te komen. Masker op, ja die kleed je maar. Zet een pruik op je kop met veel je haar. Doe maar gek, doe maar bal, dit is een gemaskerd bal. Het is carnaval. Oh. Ik voel mij cool, cool, super cool. Ja. Oh, ik voel me mysterieus en geheimzinnig. En ik, ik voel me gewoon lekker naar vals op. Oh, oh. oh. Zijn jullie boven? Eh, uh, uh. nee. Nee, nee, natuurlijk niet. Maar Waldo, wij zijn nu toch verkleed. Sst. We zijn verkleed zoals dat hoort op een echt gemaskerd bal. <laughs> ja, ja, jullie zien er inderdaad wel niet uit als wolven. Uh, veel plezier! Oh, dank u. <laughs> Hoe gaan de repetities tot nu toe? Goed, heel goed. Ze gaan uh, vlot vooral. We gaan uh, de, heel snel door eigenlijk. En het is vooral echt heel leuk om te doen. Gasvrouwen <laughs> van het bal, knarri, knorri, knirri! Zet een deurtje aan, zet de beestjes op. Wat een grote babie aan, Ja, absoluut. Uh, iedereen is goed voorbereid. Uh, iedereen gaat met een grote glimlach, uh, komt hij de ruimte binnen en iedereen gaat met een grote smile terug naar buiten. Dus we zijn echt ja, super blij dat we dit mogen doen. Doe maar gek, doe maar mal. Dit is een gemaskerd bal. Het is carnaval. Ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten en uh, het is ook een leuke groep, je moet er altijd een beetje geluk mee hebben. En de kaartjes, dat is ook heel tof. Ik heb wel het gevoel dat, dat het, is, ja, het klikt. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja. Dat is het belangrijkste natuurlijk. En jullie zijn ook de wolvenbroers en voelen jullie al een beetje wolf eigenlijk? Ik dacht broers. Ja. <laughs> ook? Nee, ja, ook. ook? Alle twee, hè, wij voelen ons echt wolvenbroers. Hè. We komen echt met ons drie heel goed uh, ja. overeen. Uh, en, en voelen we ons al wolf? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er wel steeds meer en meer in begint te sluipen, het wolvengevoel. Maar jij had al, al iets langer. Dus. Iets, ietsjes langer, ja. Ja, nachtwachten, hè. dat weet ik natuurlijk. Ja. 
ook een soort methode om echt meer, meer de wolf gevoel te krijgen, snap je? Ah, wel, uh, vandaag hebben we van Louis een beetje tips gekregen hoe je goed kunt huilen. Want Louis kan heel goed huilen en het is niet zomaar een wolf huil. Je moet wel echt bepaalde technieken toepassen. Louis, misschien kun je even... Ja, het is als je, als je gewoon auw doet, niet, niet zo top, zo minder. Als je, maar als je tong een beetje tegen je hemel houdt en gaat... Oor, oor, ja, maar dan, ik ga het niet te luid doen voor de mensen hier, maar dat, is, dat zorgt voor een mooiere klank en dat ik toevallig inderdaad vandaag ja. gecommuniceerd heb. Oh, ja. Dat ja, nou, ik kan nog veel leren van jullie. Ja. De dinken dan een traantje, weg maar lang terug, doen wij niet. Want volgend jaar rond deze tijd hoor je weer dit lied. En jullie zijn natuurlijk nu heel erg populair onder de jeugd ook, van mijn leeftijd natuurlijk. En daardoor is de musical nou ook heel erg populair bij Gen Z. Dus hoe vinden jullie dat eigenlijk? Ja, het is heel cool. Hè? Het is ook tegenwoordig heel, heel veel nostalgie dat terugkomt. Ja, ja. En je merkt dat zo bij platen spelen en zo. Alles komt een beetje terug. En ja, de musical is ook gewoon echt nostalgie voor heel veel mensen. En het is gewoon heel leuk dat het zowel de kindjes als nu de iets ouderen ook een beetje ja. aanspreekt. Ik vind dat wel tof. Ja. En gaan wij dat ook terugzien in de voorstelling? Zeker. Ik denk als, als er mensen zouden twijfelen om naar K3 te komen kijken, dat dit echt wel het, het perfecte moment is. Want het is een familiemusical voor jong en oud. Iedereen gaat zich wel in iets kunnen vinden in deze musical. Het is heel grappig ook. Er zijn ook heel veel andere karakters. Dus um, ja, ik denk, ik denk dat dat wel uh, voor iedereen is weggelegd, deze musical. Nou, gelukkig maar. Dankjewel. Iedereen wil anders zijn, anders dan hij is. Een kameel in de woestijn, wil ruilen met zijn vis. Iedereen wil anders zijn, en dat kan vandaag, want het kan nog altijd zijn. Wie zo Nog een vraag voor onze Woepert, want zijn vader speelde 20 jaar geleden originele Woepert. Ja. Denk je dat je veel over gaat nemen van je vader of geef je gewoon echt je eigen draai eraan? Ik denk dat het automatisch wel gebeurt dat er heel veel heel gelijkend gaat zijn. We lijken ook buiten uh, de voorstelling heel hard op elkaar, dus automatisch ga ik dat op dezelfde manier een beetje invullen, denk ik. Exact hetzelfde zal het nooit zijn, maar ik probeer toch de dingen waar ik zoveel goede herinneringen aan heb, als hij daar op het podium stond, om die ook over te brengen in de zaal. En dat is voor mij het belangrijkste. Iedereen wil anders zijn en dat kan vandaag, want het kan nog anders zijn, vieren wij zo graag. Hallo allemaal, wij zijn K3 en vanaf 10 februari starten wij met onze musical De Drie Biggetjes. Het wordt echt superleuk, dus zeker komen kijken. Tot dan! <laughs>